नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ एन इनफाइनाइट साइकिल ग्रुप इज टू ठीक है अच्छा कोई भी अगर साइक्लिक ग्रुप है और इनफाइनाइट है वो मीन्स इनफाइनाइट द सेंस देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट ग्रुप देन इट कैन हैव ओनली एट मोस्ट इट विल हैव ओनली टू जनरेटर्स ठीक है ओके वो कैसे इसका प्रूफ तो किया जा सकता है ओके लेट जी बी जनरेटेड बाय ए वेर ऑफ कोर्स ए इज एलिमेंट ऑफ जी सो जी कैन बी रिटर्न एज ए पावर थीटा वेट थीटा इज सम इंटीजर ऐसा कर सकते हैं ना बेसिकली एवरी एलिमेंट ऑफ जी विल बी ऑफ दिस फॉर्म ठीक है थीटा कुछ भी हो सकता है ए पावर एन फॉर्म में होना चाहिए ना तो एन की जगह थीटा कर दो ठीक है कुछ भी कर दो एन कर दो ठीक है सो ये हो गया हमारे पास दिस विल बी द ग्रुप जी बट एज जी इज इन फाइनाइट ग्रुप so a power theta equals to e implies that theta is zero ठीक है अब uh, basically कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो है यहाँ पे theta जो है theta can not be uh, ऐसा नहीं हो सकता कि theta can not be uh, बेसिकली थीटा हैज टू बी जीरो ओनली है थीटा नॉन जीरो वैल्यू नहीं ले सकता उसका रीजन देखो इफ पॉसिबल इफ थीटा इज नॉट जीरो देन देर एग्जिस्ट देर एग्जिस्ट देर एग्जिस्ट फाइव बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए पावर फाइव इक्वल्स टू ई इसका मतलब तो यही हो गया ना कि ऐसा कुछ होगा कि मान लो ए वन ए टू एंड सो ऑन ए फाइव जो जाएगा वो ई e हो जाएगा तो दीज विल बी द एलिमेंट ऑफ जी विच विल मेक इट फाइनाइट बट दैट इज नोट द केस ठीक है बेसिकली फाइनाइट हो जाएगा अगर यहाँ पे जो थीटा है इसकी कोई नॉन जीरो वैल्यू आ गई जो कि ई e के इक्वल हो जा रही है उसका मतलब ग्रुप ए जो है उसका कुछ ऑर्डर हो गया ना ठीक है या ग्रुप ए का ऑर्डर विल बी लेस देन थीटा ठीक है अगर थीटा फाइनाइट है तो बेसिकली कुछ आ, कुछ टाइम बाद जो ए की पावर होगी वो ई e हो जाएगी इसका मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे जी में क्योंकि जी इज जनरेटेड बाय ए बट वी आर से जी इज इनफाइनाइट सो यहाँ पे द ओनली पॉसिबिलिटी है कि थीटा को जीरो होना पड़ेगा जब भी ए थीटा इक्वल्स टू ई होगा ठीक है आई होप ये क्लियर है तो अब देखो अब क्या किया जा सकता है ठीक है अच्छा एक तो जनरेटर हमने ए मान लिया नौ बी बी द अदर जनरेटर ऑफ जी देन देन सी कैन बी रिटर्न एज दिस ठीक है आल्सो जी इज जनरेटेड बाय ए दैट इज व्हाट वी एज्यूम इनिशियली सो फर्दर ए बिलोंग्स टू जी एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी बिकॉज दीज आर द एलिमेंट्स फ्रॉम जी ओनली ठीक है ग्रुप जी ओनली ठीक है सो ए कैन बी रिटर्न एज बी पावर एम एंड बी कैन बी रिटर्न एज ए पावर एन वेर एम एन बिलोंग्स टू इंटीजर ऐसा कर सकते हैं बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सी इज जनरेटेड बाई बी दैट इज वॉट वी जूम ठीक है एंड ऑल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज जनरेटेड बाई ए तो ऐसा लिख सकते हैं इसका मतलब क्या हो गया ए इक्वल टू बी पावर एम बी की जगह वी कैन राइट ए पावर एन पावर एन तो दिस इज ए पावर एन एम और एम एन बिकॉज एम एन एन आर इंटीजर्स सो दे आर कम्पिटेटिव वट एवर ऑर्डर वी राइट इट वॉन्ट मैटर एक्चुअली ठीक है सो हमारे पास ये आ गया अब देखो बिकॉज अच्छा ए बिलोंग्स टू जी एन बेसिकली जी इज ए ग्रुप सो ए यूनिवर्स विल ऑल्सो बिलोंग्स टू जी सो ए यूनिवर्स से अगर मल्टीप्लाई किया जाए क्या आएगा ए यूनिवर्स ए एन एम और वी कैन से दैट ई इक्वल्स टू ए माइनस एम प्लस एन एम ऐसा लिख सकते हैं ठीक है बट दिस इज पॉसिबल 
only when uh, minus one plus n m is equals to zero, where n and m are integers. ठीक है ये जीरो क्यों होगा ये मैंने अभी डिस्कस किया उसमें कि ए थी ए पावर थीटा ई e, अगर नॉन जीरो हो गया तो ग्रुप फाइनाइट हो जाएगा बट दिस इज एन इनफाइनाइट ग्रुप सो दिस थिंग हैज टू बी जीरो ठीक है इसका मतलब तो यही हो गया ना कि एन एम इक्वल्स टू वन अब देखो एन एंड एम आर बोथ इंटीजर्स तो दो इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन वन तभी पॉसिबल है ठीक है दिस इम्प्लाइज दैट एन इज वन देन एम इज ऑल्सो वन और इफ एन इज माइनस वन देन एम इज ऑल्सो माइनस वन और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं दो इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन वन तभी पॉसिबल है जब ये दो केस और कोई केस हो ही नहीं सकता ठीक है क्योंकि जैसे इंटीजर टू करोगे तो दूसरे को हाफ करना पड़ेगा तो वो इंटीजर नहीं रहेगा ठीक ओके सो इसका मतलब तो क्या हो गया दैट मीन्स ए को हमने क्या बोला था ए की इक्वल्स टू बी पावर एम ऐसा बोला ना तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए क्या हो सकता है जब एम की वैल्यू वन हो तो सिंपली बी हो गया और जब माइनस वन होगी तो बी इनवर्स हो गया ठीक है या बी की जगह लिख करेंगे बी इक्वल्स टू ए पावर एन तो भी ऐसा ही होगा ए और एन वर्स ठीक है सो जी इज जनरेटेड बाई बी एंड मीन्स जनरेटेड बाई ए ए की जगह बी या बी इनवर्स है ठीक है और देखो अगर बी बी इक्वल्स टू ए पावर एन है सो ए और ए इनवर्स ठीक ठीक है सो देखो ये ए इक्वल्स टू बी इनवर्स करो बी इक्वल्स टू ए करो बी इक्वल्स टू ए इनवर्स करो एक ही बात है सो दीज आर द ओनली टू जनरेटर्स सो जी हैज ओनली टू जनरेटर्स ठीक है जैसे इसका एग्जांपल हमने देखा था इसका एग्जांपल हमने देखा था इनिशियली देखा था जेड प्लस जो होता है वो साइक्लिक ग्रुप होता है साइक्लिक ग्रुप और इसके जनरेटर्स क्या होते हैं इसके दो ही जनरेटर होंगे ये तो हमने देख ही लिया कि इन्फिनेट ग्रुप के जनरेटर सिर्फ दो होते हैं वन एंड माइनस ओके 